तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉर्ड्स परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पासिस सेंटर ऑफ सर्कल यानी किसी भी जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होता है वो सेंटर से पास करता है ग्राफिकली तो हमने कहा इट्स नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन एनालिटिकली बी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स नहीं है लेकिन हम इसको प्रूव कर रहे थे एनालिटिकली ठीक है जो हमने स्ट्रेटेजी लगाई थी वो क्या थी कि अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर की इक्वेशन आ जाए तो डेफिनेटली हम उसको फॉर जो है वो चेक कर लेंगे कि अगर उसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है तो उसका मतलब है जो पॉइंट ओ है विच इज ओरिजिन ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द सर्कल वो उस लाइन से उस 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 बाई सेक्टर के ऊपर लाई करता है या अदर वे में हम कह सकते हैं कि बाई सेक्टर सेंटर से पास करता है तो हमने जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स है जो चीजें रिक्वायर्ड थी एक पॉइंट ऑन दिस राइट बाई सेक्टर एम वो हमने मिड पॉइंट से कैलकुलेट कर लिया और इसकी स्लोप जो कि हमने प्रोडक्ट स्लोप से यानी स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन से कर लिया कि अगर वो परपेंडिकुलर हो तो उनकी प्रोडक्ट उस स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है माइनस वन के इक्वल होता है अब हम इक्वेशन ऑफ राइट बाई सेक्टर फाइंड आउट करेंगे अभी हम हेड करें जी इक्वेजन ऑफ राइट बाई सेक्टर इक्वेजन ऑफ इक्वेजन ऑफ इक्वेजन ऑफ राइट बाई सेक्टर इक्वेजन ऑफ राइट बाई सेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है देखिए इसके लिए ऑफ कोर्स मैं जो चीज यूज करूंगा वो क्या होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन अब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे ठीक है वाई देखें वाई माइनस वाई माइनस वाई वन मैं इस पर लिखूंगा वाई वन क्या है ऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्म मूला से हमने कैलकुलेट किया था वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ठीक है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू एम वट इज एम 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 टू यहाँ पे बेसिकली एम टू आएगा ठीक है एम टू क्या है नेगेटिव एक्स टू माइनस एक्स वन सॉरी इसको भी मैं रेड से ही प्लॉट करता हूँ माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन बाय वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन ठीक है इन टू आ जाएगा इन टू एक्स माइनस एक्स वन एंड वॉट इज एक्स वन अगेन रेड से क्या आ जाएगा x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू और y1 वन प्लस वाई टू बाई सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू अब देखें ये हमने पॉइंट्स इंसर्ट कर दिए आपको नजर आ रहा होगा मैंने y1 की वैल्यू इंसर्ट की है m की वैल्यू इंसर्ट की और m2 की और x1 की वैल्यू इंसर्ट की है तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ राइट बाई सेक्टर आ गई अब हम कहते हैं इफ जीरो जीरो टू चेक या चले टू चेक टू चेक इफ टू चेक इफ जीरो जीरो To check if zero zero lies on lies on equation of right by sector equation of yeah चलें zero lies on right by sector on right by sector right by sector अगर ये जो zero zero है right by sector पे lie करता है तो इसका मतलब है zero zero mean इसका abscissa zero है an ordinate b zero है ठीक है इसका मतलब है this becomes zero y हो जाएगा जीरो माइनस वाई वन प्लस वाई टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ठीक है और इसी तरह से इज इक्वल टू नेगेटिव अच्छा नहीं पहले भी तो हम लिख लेना माइनस एक्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन बाई वाई टू माइनस वाई वन और ये आ जाएगा जीरो माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एक्स टू बाई टू अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें तो किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है देखें दिस बिकम्स नेगेटिव माइनस वाई वन प्लस वाई टू बाई टू वाई टू बाई टू ठीक है और इसी तरह से जीरो माइनस समथिंग इज जीरो जीरो माइनस समथिंग इज माइनस ये वो ही रहेगा एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो ये बन जाएगा प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन अवर वाई टू माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू x1 वन प्लस एक्स टू ये बल्कि एक्स टू प्लस एक्स वन लिख लें एक्स टू प्लस एक्स वन लिख लें बिकॉज सम ऑफ क्यूमेटिव लॉ जो है वो सम का होल्ड करता है मैं इसलिए एक्स टू प्लस एक्स वन लिख रहा हूँ इसलिए मैं एक्स टू प्लस एक्स वन लिख रहा हूँ ताकि ये एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा हुआ तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई कर सकें अब दोनों साइड को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करा दें इस साइड पर भी तो और इस साइड पर भी तो डेफिनेटली ये टू टू इससे ये टू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये इधर डिवाइड हो रहे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस बिकम्स ये बन जाएगा नेगेटिव वाई वन प्लस वाई टू इंटू इंटू वाई टू माइनस वाई वन ठीक है बल्कि इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं वाई टू प्लस वाई वन लिख लेते हैं ठीक है इसको मैं लिख लूंगा वाई टू प्लस वाई वन प्लस वाई वन इंटू 
y2 minus y1 is equal to x2 minus x1 into x2 plus x1 x2 plus x1 ठीक है अब ये ये a plus b into a minus b this is a plus b और ये a minus b है और इसी तरह से ये भी a plus b है and this is a minus b तो ये किसके इक्वल होता है a square minus b square के इक्वल इसका मतलब है y2 square minus y1 square ठीक है is equal to ये आ जाएगा जी x2 square minus x1 square आप इसको अगर आप नेगेटिव के साथ देखें तो नेगेटिव के साथ ही क्या बन जाएगा माइनस वाई टू स्क्वेयर माइनस इन माइनस प्लस वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स वन स्क्वेयर अब देखें जो वाई वन स्क्वेयर है सबसे पहले देखें वाई वन स्क्वेयर वाई वन स्क्वेयर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस एक्स वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर और ये माइनस वाई टू स्क्वेयर इधर आके हो जाएगा प्लस वाई टू स्क्वेयर अब इसको मजीद में रीअरेंज कर लूं तो बन जाएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर प्लस वाई टू स्क्वेयर ठीक है वाई टू स्क्वेयर अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी वी नो की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र होता है ठीक है इज इक्वल टू ए स्क्र होता है अब ये भी तो उसी फॉर्म में इसका मतलब दिस विल बिकम टू इक्वल टू ए स्क्वेयर एंड दिस विल बिकम इक्वल टू ए स्क्र इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है दैट मीन्स दैट मीन्स हेंस हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर देन आई कैन से परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ एनी कार्ड ऑफ एनी कार्ड ऑफ एनी कार्ड अब ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ एनी कार्ड पासिस थ्रू अब जनरलाइज स्टेटमेंट देने के लिए मैंने इसको जनरलाइज ही पॉइंट लिए पासिस थ्रू पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल पासिस थ्रू दी पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल तो हैंस प्रूव यही चीज हमने प्रूव करनी थी